자 이번 영상의 주제는 고지방 없이 저탄수만 화면입니다. 어, 댓글로 이제 다음과 같은 내용의 질문이 올라왔습니다. 자 비만이라서 원래 몸에 체지방이 많은 사람은 고지방을 하지 않고 저탄수만 해도 되는 거 아닌가요? 이렇게 물어보셨는데 어, 이 질문은 두 가지 의미로 해석할 수가 있겠죠. 첫 번째는 어, 많은 양의 지방을 먹을 필요성이 있는가? 라는 거고 두 번째 질문은 많은 양의 지방을 먹을 필요가 없다면 왜 저탄수 식단이라고 부르지 않고 저탄수 고지방 식단이라고 부르는가? 라는 거죠. 그래서 요거 두 개의 질문에 대한 대답을 좀 해드리도록 하겠습니다. 자 그럼 첫 번째 질문 억지로 많은 양의 지방을 먹을 필요가 있는가에 대한 제 대답은 아니오입니다. 자 보통 이제 저탄수 고지방 식단이라고 하면은 특정한 하나의 식단을 떠올리시는 분들이 많은데 요거는 탄수화물로 얻는 칼로리보다 지방으로 얻는 칼로리가 더 많은 모든 식단을 얘기를 해요. 일종의 굉장히 큰 개념 같은 거죠. 그리고 이거 안에 이제 여러 가지 조건의 식단들이 추가되어 있다고 보시면 돼요. 그래서 제가 생각하는 것처럼 어, 지방을 억지로 많은 양을 먹을 필요는 없다. 정제 탄수화물을 끊게 되면 탄수화물 흡착량이 줄어들고 그러면 지방을 굳이 많이 먹지 않더라도 상대적으로 지방의 양이 많아 보이기 때문에 저탄수 고지방이 된다라는 입장이 있는 거고 아니다. 실제로 많은 양의 지방을 먹어야 된다라고 주장하는 쪽도 있어요. 여기 같은 경우에는 뭐 매일 1.g 이상의 지방을 먹으라고 규칙이 정해져 있거든요. 근데 요거에 대해서 제가 약간 반대하는 이유가 뭐냐면 이런 식단을 하시는 분들이 공통적으로 보이는 특징이 식단을 먹기 힘들어하는 특징이 있어요. 그러니까 처음에는 맛있다고 먹다가 느끼하고 물리고 그래 먹기 싫다라는 반응을 보이는데 식단에서는 억지로라도 먹으라고 이제 계속 강요를 하니까 이분들이 어떻게 하냐면 조금이라도 덜 느끼하게 지방을 섭취하는 방법을 찾아요. 제가 봤던 것 중에 제일 극단적이었던 거는 어, 버터를 알약흙 형태로 자른 다음에 냉동실에 얼려요. 그리고 매일 아침에 그걸 일정 량을 입에 그냥 털어놓고 알약 상태듯이 그냥 삼켜버리는 거예요. 그러니까 그렇게 해서 지방량 맞추려고. 근데 저는 몸에서 이렇게까지 먹기 싫어하는 거부 반응이 보이고 있는데 억지로 참고 몸에 넣다 보면 당연히 탈이 날 거라고 생각을 해요. 실제로 이런 종류의 식단을 하시는 분들 중에 계속 하시다가 몸에 이상 와서 병원 가시고 그 뒤에 식단 그만두시는 분들 많습니다. 그래서 억지로 많은 양의 지방을 먹어야 되는가? 라는 질문에 대한 제 대답은 아니오인 거거든요. 자, 두 번째 질문. 어, 억지로 많은 양의 지방을 먹을 필요가 없다면 왜 굳이 저탄수화물 고지방 식단이라고 부르느냐? 그냥 저탄수화물 식단이라고 하면 안 되는가? 자, 요거에 대해서는 어, 저칼로리 식단이랑 구분을 해야 되기 때문에 그래요. 자, 그 다이어트를 하는 사람에게 저탄수화물 식단이라고 얘기를 하면 지방에 대한 안 좋은 인식이 있기 때문에 대부분 다 지방은 그냥 배제를 하고 과일이나 야채로 구성된 샐러드형 식단을 먹으려고 하는 경향을 보여요. 자, 과일이나 야채가 나쁘다는 게 아닙니다. 이건 굉장히 좋은 비정제 탄수화물이에요. 자, 그런데 비정제 탄수화물은 칼로리가 굉장히 낮다는 특징이 있기 때문에 이것만 가지고 식단을 구성할 경우에는 굉장히 저칼로리 식단이 되어버려요. 근데 저칼로리 식단이라는 거는 몸에서 필요한 칼로리가 다 충족이 안 되기 때문에 그로 인해서 굶주림 반응이 생기고 몸이 살이 찌기 쉬운 체질이 되고 따라서 요요가 올 확률이 높죠. 그래서 몸에서 필요한 에너지를 채워주기 위해서 그만큼을 지방에서 얻어야 하니까 그래서 이제 고지방이 뒤에 붙는 거거든요. 자 그럼 여기까지 듣고 이제 의아하게 생각하는 분이 계실 겁니다. 아니 다이어트를 하려면 몸에서 필요한 칼로리보다 적게 먹는 게 당연한 거 아니냐 몸에서 필요한 칼로리 다 챙겨 먹으면 어떻게 살이 빠질 수 있느냐 라든지 혹은 어, 저칼로리 굽는 다이어트가 그렇게 심하게 우리 몸에 안 좋은가에 대해서 이제 궁금하신 분이 계실 거예요. 그거에 대해서는 제가 앞에 만든 영상 중에 굽는 다이어트가 억울한 이유라는 영상이 있습니다. 이 영상에서 어, 굽는 다이어트가 어느 정도로 몸에 안 좋은 영향을 끼치는지 그리고 어, 몸에서 필요한 칼로리를 다 챙겨 먹더라도 어떻게 다이어트가 가능한지에 대해서 자세히 얘기를 했었어요. 지금 오른쪽 위에 해당 영상 링크가 나오고 있으니까 영상 안 보신 분은 링크 클릭해서 보시면 됩니다. 자 정리를 하자면 저탄수화물 식단이라고 부르지 않고 저탄수화물 고지방 식단이라고 부르는 이유는 저칼로리 식단과의 혼동을 막기 위해서예요. 아시겠죠? 아, 상당히 긴 영상인데 끝까지 봐주셔서 감사하고요. 영상이 재밌으셨다면 구독하기, 추천하기, 그리고 공유하기 해주시면 감사하겠습니다. 아, 구독하기는 영상 오른쪽 아래에 있는 워터마크 클릭하시면 구독이 되시고요. 아, 그러면 저는 다음 시간에 또 다른 영상으로 찾아오도록 하겠습니다. 다음 시간에 만나요. 안녕!